Hello students, I hope all of you will be very well. Good students, today our subject is soft engineering for DCA fifth semester. And so today our the most important topic, principle of software engineering. Okay students, so today we have the software engineering principles. We have the principles of our software engineering which we have to develop software. So what are the steps that we have to follow so that we can make our software easily with the time and within the budget and in very simplicity manner. ओके स्टूडेंट स्टूडेंट इससे पहले जो है हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बीसीए फिफ्थ सेमेस्टर में हमने स्टूडेंट डीएफडीज हमने कंप्लीट हमने जो हमने किए डेटा फ्लो डायग्राम्स क्या होते हैं और इसके जो सिंबल्स हैं वो हमने जो है कंप्लीट किए भी कौन-कौन से सिंबल्स हैं जो इसके जो हम उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं जब डीएफडीज बनाते हैं तो कौन सा सिंबल का क्या इंपॉर्टेंस है और कौन सा सिंबल जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है ये हमने पढ़ा इससे पहले ठीक है स्टूडेंट स्टूडेंट इसके ही सीक्वेंस में आज हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्या प्रिंसिपल्स हैं इसको स्टूडेंट जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओके स्टूडेंट चलिए आइए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द सिस्टमेटिक इंजीनियरिंग अप्रोच फॉर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट देखो स्टूडेंट यहां का सिस्टमेटिक अप्रोच है ठीक है सॉफ्टवेयर जो है डेवलप करने की फॉर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो भी हम प्रोडक्ट एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं उसकी सिस्टमेटिक अप्रोच है इट इज नॉट हैपाजार्ड and not haphazard and not jigjag it's a very systematic so it is an engineering branch associated with analyze user requirements design development and maintenance of software products so it is ye ek engineering ki matlab kya sakte so software engineering ek engineering ki ek aisi branch hai jisme hum kisi bhi cheez ko banane se pehle hum ek matlab jo hai ek प्रोसेस को फॉलो करते हैं जैसे स्टूडेंट हम बात करते हैं एस डी ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लैब सारी बिकॉज हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो एस डी की बात करेंगे तो अब कह रहे हैं मतलब ये है कि ये एक प्रोसेस है इसी प्रोसेस के ही वन बाय वन एक स्टेप है ये थिंक है कि भाई हम ऐसी चीज़ों को एनालाइज करें ताकि मतलब फ्यूचर्स में हमें गलती ना हो और जो है हमें आ, हम हम कम कह सकते हैं फ्यूचर स्किल्स जो है फ्यूचर स्किल्स स्टूडेंट जो है आज की डेट में कैसा हम हम बोल सकते हैं नास्कॉम नास्कॉम स्टूडेंट एक एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मतलब जो है नेशनल एसोसिएशन फॉर नेशनल नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज ये स्टूडेंट एक एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने स्टूडेंट जो है सॉफ्टवेयर स्किल्स को डेवलप किया कि भाई हमारे आगे आने वाली मतलब जो फ्यूचर फ्यूचर सॉफ्टवेयर स्किल्स हैं वो हमारे क्या है और कैसे हम जो है उनको डेवलप करके अपनी जो इफिशियंसी है वर्क की उसको हम बढ़ा सकते हैं तो स्टूडेंट ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा जो है फ्यूचर स्किल्स का तो उसमें भी स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट उसमें भी हम जो है स्टूडेंट डे बाय डे हम हमारे जो टेक्नोलॉजी है उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं अपनी इफिशियंसी को इंक्रीज कर रहे हैं तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा मान लो कि भाई सबसे पहले क्या रखा है कि वी विद एनालाइजिंग यूजर रिक्वायरमेंट्स डिजाइन डेवलपमेंट टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट तो मतलब सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का मेंटेनेंस हो टेस्टिंग हो डेवलपमेंट हो रिक्वायरमेंट हो जैसे कि मतलब बेसिक स्टेप स्टूडेंट होते हैं जो कि मैं जब भी कभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लास लेता हूं तो मैं उसमें आपको मतलब ये फोकस करता हूं कि भाई जो सेवन हमारी जो और भी जो स्टेप्स हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जैसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर ठीक है भाई यूजर की प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है वो कस्टमर जो है जो चाह रहा है तो वो हम सुने और उसके हिसाब से काम करें और ताकि मतलब क्योंकि भाई उसी के लिए भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना है अगर मान लो उसकी रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे जो उसने हमें टाइम लिमिट दी है बजट दिया है क्योंकि हमें काम तो सही उसी के लिए करना है ना तो कहना मतलब ये है कि हमें उसका टाइम लिजिट जो उसने हमें टाइम दिया है जो पैसा दिया है जो हमने उस जो हमसे वो चाह रहा है उसकी बात को सुनकर हम सिंप्लिसिटी मैनर में उसको हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर दें तो ये एक बहुत ही अच्छा एक मतलब जो है तो जो सारे जो स्टेप फॉलो करेंगे भाई आपके प्रिंसिपल्स बन जाएंगे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के ठीक है स्टूडेंट्स तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर क्या क्या एनालाइज डिजाइन कोडिंग टेस्टिंग इंप्लीमेंटेशन पोस्ट इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस तो दीज आर द स्टेप इन विच यू हैव टू डेवलप द सॉफ्टवेयर ओके अब देखो स्टूडेंट्स हमारे एक बहुत ही अच्छे एक साइंटिस्ट हैं सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बोले या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बोले इन्हें डेविड होकर हैज प्रपोज्ड सेवन कोर प्रिंसिपल्स दैट फोकस ऑन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेविड होकर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने मतलब जो है बताया कि भी सेवन प्रिंसिपल हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कि जब भी कभी आप डेवलप करें तो उसको स्टूडेंट आप फोकस करें अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप जो है नहीं नहीं बना सकते एक अच्छा सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप नहीं कर सकते तो क्या है द रीजन इट ऑल एग्जिस्ट ठीक है बीस स्टूडेंट हम एक देख लेते हैं सवाल सर एक को हम डिस्कस कर लेंगे द रीजन इट ऑल एग्जिस्ट कीप इट सिंपल स्
बी ओपन टू द फ्यूचर प्लान अहेड ऑफ रीयूज एंड लास्ट वन इज थिंक ओके तो स्टूडेंट बात करते हैं द रीजन इट ऑल एग्जिस्ट इसका स्टूडेंट ये क्या मतलब है देखिए स्टूडेंट जब तक कोई रीजन नहीं होता है जब तक कोई टारगेट नहीं होता जब तक हम कोई चीज रीजन या फोकस नहीं करते हैं तब तक एक्शन लेना एक्शन लेने में हमें कुछ ना कुछ संकोच रहता है लेकिन जैसे ही हम अपना टारगेट को सेट कर लेते हैं तो हम जो है उसको फोकस करते हैं और उसको जो है क्या नाम है उसको गेट करने का हम प्रयास करते हैं कैसे भी हम चीज़ को उसको हासिल करें जैसे कि आप ये फ्यूचर में फ्यूचर में आप स्टूडेंट बहुत सी चीज़ें आप सोच रहे हैं कि फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हैं कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है कोई टेस्ट इंजीनियर कोई आई एस तो दीज आर द टारगेट्स तो जब तक आप अपना टारगेट को सेट नहीं करेंगे तब तक आप एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो वही है कि द रीजन इट ऑल एग्जिस्ट कोई रीजन ही जो है सब कुछ एग्जिस्ट कराता है तो क्या है ए सॉफ्टवेयर सिस्टम एग्जिस्ट फॉर वन पर्सन टू प्रोवाइड वैल्यू टू इट्स यूजर यस अब जाहिर सी बात है हम वन पर्सन के लिए बना रहे हैं तो उसके लिए क्या वैल्यूज हैं तो यूजर के लिए हमें वो डेवलप करना है तो ऑल डीज शुड बी मेड बाय विद दिस इन माइंड बिफोर स्पेसिफाई सिस्टम रिक्वायरमेंट ओके जैसे ऐसा रहता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक से पहले जिसके लिए हम प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं तो हमारे माइंड में ये चीज आनी चाहिए भी उसने जो हमसे कहा है हम उसके अकॉर्डिंग वर्क करें और थिंक करें कि भाई वो सॉफ्टवेयर कैसे मतलब जो है चाह रहा है बनाना बिफोर नोटिंग पीस ऑफ सिस्टम फंक्शनैलिटी बिफोर डिटर माइनिंग द हार्डवेयर प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट प्रोसेस इफ योर सॉफ्टवेयर डज नॉट एट ऑल यस भाई क्या हार्डवेयर प्रोसेस होगा क्या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट होगी मतलब तो आप थिंक करेंगे भाई हम बिल्डअप कैसे करेंगे अगर अगर ये सारी चीजें अगर ये सारी चीजें अगर आप कर पाते हैं तो अच्छी बात है वरना आपको क्या वरना फिर आपको जो है दूसरी चीज सोचनी पड़ेगी कि हम इसको किस वे में बनाए क्या लिखा है कि इफ इफ आवर सॉफ्टवेयर डज नॉट डू इट ऑल लीव आउट अदर प्रिंसिपल एंड कीप दिस वन इन माइंड तो अपने माइंड में मतलब जो है उसको रखें और जो है किसी सेकेंड जो भी मतलब अदर जो प्रिंसिपल्स हैं डेवलप करने के उनके बारे में सोचें अगर आप जो है इन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते अगर आप मतलब जो है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर मतलब वाट वाट विल बी द एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर यूज इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो आप इस चीज़ को अगर एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं माइंड में कीप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको जो है जो है अदर जो है प्रिंसिपल्स जो है आपको ढूंढने पड़ेंगे चलिए आगे है हमारा कीप इट सिंपल स्टूडेंट इसका जो स्टूडेंट्स का मतलब ये भी ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो देखिए कीप कीप इट सिंपल स्टूडेंट देखिए इसका स्टूडेंट क्या मतलब है कि भाई देखो जैसे कि स्टूडेंट हमने लिखा कि भाई क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमारी एक सिस्टमेटिक अप्रोच है डेवलप करने की किसी सी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को तो स्टूडेंट ये हैपाजार नहीं होना चाहिए सिंप्लिसिटी होनी बहुत जरूरी जब तक चीजें बिकॉज देखो चीजें ज्यादा कॉम्प्लेक्स होंगी तो समझ में कम आएंगी और आज की डेट में स्टूडेंट देखिए अच्छा प्रोडक्ट वही है और क्या नाम है हम 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 कह सकते हैं अच्छा सॉफ्टवेयर वही है जो यूजर फ्रेंडली हो तो स्टूडेंट यूजर फ्रेंडली एक बहुत ही हम कह सकते हैं एक बहुत ही बड़ा मतलब जो है प्रिंसिपल है एक बहुत ही एक अच्छी मतलब जो है हम हम कह सकते कह सकते हैं एक कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी सॉफ्टवेयर की अगर सॉफ्टवेयर अगर यूजर फ्रेंडली नहीं है तो फिर सॉफ्टवेयर की अगर कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी तो यूजर उसको ठीक से यूज़ नहीं कर पाएगा और फिर वो आफ्टर कुछ समय के बाद जो है वो मार्केट से आउट हो जाएगा तो कहने का मतलब है सिंप्लिसिटी होनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है तो सॉफ्टवेयर डिजाइन इज इज नॉट ए हैपाजार प्रोसेस इट इज नॉट हैपाजार प्रोसेस इट इज वेरी सिंपल इन मैनर देर आर मैनी फैक्टर्स टू कंसिडर इन एनी डिजाइन एफर्ट ऑल डिजाइन शुड बी एज सिंपल एज पॉसिबल बट नॉट सिंपलर ठीक है मतलब आप कोशिश करें कि भाई जो भी डिजाइन प्रोसेस है वो सिंपल हो ठीक है दिस फैसिलिटीज हैविंग ए मोर इजली अंडरस्टूड एंड इजली मेंटेन मतलब जो प्रोसेस है वो इजली मेंटेन हो एंड सिस्टम दिस इज नॉट टू से दैट फीचर इवन इंटरनल फीचर शुड बी डिस्गार्डेड इन मोर ऑफ सिंप्लिसिटी ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि मतलब सिंपल ऑल्सो डज नॉट मीन क्विक एंड इंटरटी यस इसका मतलब सिंपल का मतलब ये नहीं कि आप उसको मतलब क्विक एंड डल्टी बना दो तो मतलब बहुत जल्दी जल्दी आप मतलब जो है उसको बना दो तो और फिर हेफाजार्ड हो जाए तो ऐसा कुछ सिंपल का मतलब ये है कि भाई सिंपल अप्रोच का यूज करें ठीक है इजी टू अंडरस्टैंड हो इजी टू इंप्लीमेंट हो एंड इजी टू डिजाइन हो इट टेक्स लॉट ऑफ थॉट वर्क ओवर मल्टीपल इटरेशन टू सिंप्लीफाई यस मल्टीपल इटरेशन है ताकि तुमको आप सिंप्लीफाई कर सकें वही आप स्टेप बाई स्टेप मॉड्यूल में हम जो है आ, हम जब भी कभी हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो हम उसको मॉड्यूल में हम बांटते हैं तो कहना मतलब ये है कि भाई जितनी सिंपलिसिटी होगी उतना ही हमारा प्रोजेक्ट अच्छा होगा ओके मेंटेन द विजन
हम जब भी कभी हम अगर इसमें कुछ चेंजेस करना चाहें तो हम इसमें चेंजेस कर सकें देखिए एक क्लियर विजन इज इसेंशियल फॉर सक्सेस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लियर विजन होना चाहिए भी ये सॉफ्टवेयर जो बना रहे हैं ये इसके सक्सेस और फेलियर होने का विजन हमारे पास होना बहुत आवश्यक है अगर हम नहीं सोचेंगे तो हम उसको अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएंगे तो विद वन प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट अनफेलिंग एंड सब बिंग ऑफ टू और मोर माइंड्स अबाउट इट्स विदाउट कॉन्सेप्चुअल इंटीग्रिटी ए सिस्टम थ्रेड टू बिकम पैच ऑफ इनकम्फर्टेबल डिजाइन हेल्ड टूगेदर बाय द रॉन्ग काइंड ऑफ स्क्रूज कंप्रोमाइजिंग द आर्किटेक्चर विजन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम वीकनेस एंड विल बी इवेंचुअली ब्रेक इवन ए वेल डिजाइन सिस्टम हैविंग ए एम्पावर आर्किटेक्ट ओके स्टूडेंट्स देखिए विजन जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का अगर हम मान लो फीचर्स में अगर हम अगर फीचर्स के बारे में अगर हम नहीं सोचेंगे सॉफ्टवेयर डेवलप करें तो फीचर्स के माइंड में हम कीप करें कि भाई ये फीचर जो है वो सर्वाइव कर पाएगा नहीं कर पाएगा ये सॉफ्टवेयर जो है वो सर्वाइव कर, कर पाएगा नहीं कर पाएगा भाई तो इसके सक्सेस और फेलियर्स होने के क्या रीज़न है ये भी आपको मतलब जो है हमें नोट डाउन करने होंगे ठीक है आगे देखिए आगे हमारा वाट यू प्रोड्यूस टू अदर विल कंज्यूम मोस्ट इंपॉर्टेंट वाट यू प्रोड्यूस अदर विल कंज्यूम तो सेल्टम इज इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ सॉफ्टवेयर सिस्टम कंस्ट्रक्शन यूज फॉर वैकम इन सम वे सम इज वी यूज मेंटेन डॉक्यूमेंट अदर विल डिपेंड ऑन बींग एबल टू अंडरस्टैंड आवर सिस्टम सो आर विल स्पेसिफाइड डिजाइन एंड इंप्लीमेंट नोइंग सम वन एल्स हैव टू अंडरस्टैंड वाट आर डूइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट तो मतलब आपको ये अंडरस्टैंड होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपके तो ऑलवेज स्पेसिफाइड डिजाइन एंड इंप्लीमेंट डूइंग सम वन एल्स हैव टू अंडरस्टैंड वाट वी आर डूइंग ठीक है जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि वाट वी प्रोड्यूस एंड अदर विल कंज्यूम ठीक है आप जो प्रोड्यूस करेंगे वो दूसरे कंज्यूम करेंगे उसको तो ऑडियंस फॉर एनी प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज पोटेंशियली लार्ज स्पेसिफाइड विद एन आई ऑफ यूजर्स डिजाइन केपिंग दी इम्प्लीमेंट इन माइंड जैसे जब भी कभी आप स्टूडेंट्स को डेवलप करें तो अपने माइंड में उसको कीप करें कि भाई प्रोसेस कैसे चलेगा कोड विद कंसर्न फॉर दोज हु मस्ट मेंटेन द एक्सटेंड सिस्टम मस्ट मेक देयर जॉब ईजियर एड्स वैल्यू टू द सिस्टम सिस्टम की वैल्यूज होनी चाहिए ताकि हम जो जॉब है वो वन बाय वन एक सिक्वेंस में चलें और वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच को बनाएं ठीक है तो मतलब आप जो बना रहे हैं दूसरे को कंज्यूम करेगा तो आप जब उसको डेवलप करें तो माइंड में सारी चीजें लेके चलें कि हम जो बना रहे हैं वो दूसरा उसको जो है जो है क्या उसको कंज्यूम करेगा इन फ्यूचर टू बी ओपन टू द फ्यूचर यस मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम विद ए लॉन्ग लाइफ लॉन्ग लाइफ टाइम हैज मोर वैल्यू जैसे यस जाहिर सी बात है स्टूडेंट देखिए जो चीज हमने बनाई अगर वो जैसे मैंने कहा कि भाई सॉफ्टवेयर डेवलप करें तो वो मार्केट में कितने दिनों तक तो सस्टेन कर पा रहे हैं मान लो सर मैं बात करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट की तो स्टूडेंट माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जो अपना विंडो एक्स पी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया उनके जब उन्होंने इसको बनाना स्टार्ट किया और अब से लेकर अब तक उनके कई सारे वर्जन मतलब आए ठीक है और उन्होंने उसमें कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी में उन्होंने चेंजेस किए उसकी वर्किंग में चेंजेस किए उसके यूजर इंटरफेस में उन्होंने चेंजेस किए तो कहना मतलब कि तभी माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडो एक्स पी है वो अब तक मार्केट में सस्टेन कर रहा है और डे बाई डे ग्रोथ भी कर रहा है और सबसे ज्यादा जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिया में यूज होता है वो विंडो एक्स ही यूज होता है ठीक है स्टूडेंट्स तो ये एक बहुत बड़ी स्टूडेंट क्या नाम है हम कह सकते हैं कि एक अप्रोच है कि भाई हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करें जो लॉन्ग टाइम तक चले ठीक है ना तो एक सिस्टम विद लॉन्ग सिस्टम विद लॉन्ग लाइफ टाइम हैज मोर वैल्यू उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है इन टूडे कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट वेयर स्पेसिफिकेशन चेंज ऑन मोमेंट नोटिस डेट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म ऑब्सिट्यूट आफ्टर फ्यू मंथ्स यस हार्डवेयर प्लेटफॉर्म से भाई जाहिर सब कुछ एप्लीकेशन जो है स्टूडेंट्स कुछ स्पेसिफिक हार्डवेयर पे ही रन करती है कुछ स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करती है बहुत सी एप्लीकेशन जो है वो लैनेक्स पर रन करेंगी तो वो जो है क्या नाम है आपके विंडो एक्स पर रन रन नहीं करेंगी या यूनिक्स पर रन नहीं करेंगी या ओवंतु पर रन नहीं करेंगी तो दीज आर द ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन रन ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म सो ये स्टूडेंट बहुत ही बड़ी एक हम कह सकते हैं अगर मान लो प्रोडक्ट अगर अगर हम अपने सॉफ्टवेयर की अगर जो हमारी उसकी जो पॉटेबिलिटी है अगर उसको अगर हम इंक्रीज कर दें तो और भी हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप की जो क्वालिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी ठीक है तो मतलब इसको स्टूडेंट आप मतलब याद रखें कि भी फ्यूचर में हमारा जो है वो जो हम बना रहे हैं वो चीज़ वो कहाँ तक सस्टेन कर पाएगी ओके सो नेवर नेवर डिज़ाइन आउट सेल्फ इन टू ए कॉर्नर ऑलवेज आस्क What if
ठीक है तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही एक एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप डेवलप करें तो सिस्टम को जो है हम चाहते हैं कि भाई जो हमारी फीचर्स में जो है उसको हम कैसे बनाएं और कैसे हम उसको जो है आगे मार्केट में सस्टेन कर पाए फिर प्लान अहेड ऑफ री यूज मोस्ट इम्पोर्टेंट देखिए री यूज सेव टाइम एंड एफर्ट अब देखो भाई क्या कर रहे हैं कंपनी से करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उसमें ही वर्जन में चेंज करके री करके उसमें क्या करते हैं उसमें ही मतलब कुछ मॉडिफिकेशन करके वो आगे सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं अब ये नहीं कि पूरा सॉफ्टवेयर को दोबारा से बनाएंगे दोबारा तो उसमें क्या होगा कॉस्ट भी खर्च होगी और हमारा टाइम भी तो वो यूजर के इंटरेस्ट के हिसाब से अपने फर्दर पुराने सॉफ्टवेयर में चेंजेस करके उसको मार्केट में लेके आती है तो इसमें इसको बोलते हैं री ऑफ द कोड सो री सेव टाइम एंड एफर्ट अचीविंग हाई लेवल री यूज इज अर्गुबली दार्डेस्ट गोल ऑफ एक्म्पलिस डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम so however this is this is just part of this is just part of bottle so communication opportunities for reuse other in organization is paramount planning ahead of reuse reduce the cost of increase the value of both reusable components and system into which they are incorporated yes hum planning kare कि हम अपने सिस्टम को कैसे रीयूज कर पाए सॉफ्टवेयर को कैसे रीयूज कर पाए उसमें कौन कौन सी फंक्शनैलिटी जिसको हम बढ़ाएं जिससे हमारा सिस्टम की जो अप्रोच है वो और ज्यादा हाई हो जाए ओके सो लास्ट वन थिंग आप जो बना रहे हैं उसके बारे में आप सोचिए प्लेसिंग क्लियर कंप्लीट थॉट बिफोर एक्शन ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट यस जाहिर सब स्टूडेंट जब तक हम हम कहते हैं स्टूडेंट कि बोलने से पहले आप सोचें कि भाई आप क्या बोलने जा रहे हैं और अगर आप तुरंत अगर ऐसे ही अगर बोल देंगे तो जाहिर सी बात है वो बात जो आप बोलेंगे वो सही नहीं होगी और आपकी उस बात की वैल्यू नहीं होगी तो कहने मतलब ये है कि जो भी आप एक्शन परफॉर्म करने जा रहे हैं जो भी आप डब्ल्यू उसके बारे में सोचें कि आपको सॉफ्टवेयर सही बनाया है मार्केट में जब ये आएगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी और उसका रेस्पेक्ट क्या होगा तो प्लेस इन क्लियर कंप्लीट थॉट बिफोर एक्शन एंड ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट वैन बी थिंक अबाउट समथिंग वी आर मोर लाइकली टू डू इट राइट यस जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो हम मोस्ट लाइकली इसको राइट करने की कोशिश करते हैं कि हम सोच रहे हैं इसके बारे में तो उसको राइट कर पाएंगे सो वी ऑल्सो गिव नॉलेज अबाउट हाउ टू डू इट एंड राइट अगेन इफ यू डू थिंक अबाउट समथिंग एंड स्टिल डू इट रॉन्ग अगर हम इसको नहीं सोचेंगे तो उसको हम रॉन्ग कर देंगे वी बिकम वैल्यू एक्सपीरियंस ए साइड इफेक्ट ऑफ थिंकिंग इज टू लर्निंग टू रिकोगनाइज When we don't know something which has gone into a system, values comes out. Okay, students. So, जब तक हम think नहीं करेंगे, तब तक जो है हमारी values जो है वो नहीं निकल के आएंगी और approach नहीं लगी. Okay, students. So, students, आज हमने बहुत ही important हमने ये जो है क्या नाम है concept हमने clear किया software engineering में principle of software engineering. Okay, students. तो आप इसको देखिए और देखिए इसके most important. Thank you very much.